പ്രിയ പ്രേക്ഷകർക്കും വന്ധ്യതയുടെ കാണാപ്പുറങ്ങൾ എന്ന പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് കൃത്യമായ സ്വാഗതം ഡോക്ടർ സാംപി എബ്രഹാം നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നു നമസ്കാരം സെമിനാത്ത് ബീജാണുക്കൾ കാണാത്ത അവസ്ഥയ്ക്കാണ് നമ്മൾ അസസ്പേമിയ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് അത് ഊഹിക്കാം അതായത് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്ന പരിശോധനയ്ക്ക് ഡോക്ടറെ കാണുവാൻ ചെല്ലുന്നു അപ്പോഴാണ് സെമിൻ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ റിപ്പോർട്ട് കിട്ടുന്നത് രോഗിക്ക് വളരെ മാനസികപരമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ പടത്തിൽ നമുക്കത് വ്യക്തമായിട്ട് കാണാം വൃഷ്ണം വൃഷ്ണത്തിൻ്റെ അവിടെ കൊള്ളുകളുണ്ട് ഈ കൊള്ളുകളിലാണ് ബീജോത്പാദനം നടക്കുന്നത് അവിടുന്ന് ബീജം പോയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടും നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ അറകളിലുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന അറകളെന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ എപ്പഡാഡിമസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗത്താണ് ബീജം സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് പിന്നീട് അവിടുന്ന് കൊള്ളാണ് വാസ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കൊള്ള് അതിന് ചുറ്റും അശുദ്ധ രക്തം കൊണ്ടുപോകുന്നതും നല്ല രക്തം കൊണ്ടുപോകുന്നതുമായിട്ടുള്ള ധമനികളുണ്ട് അപ്പം ഈ കൊള്ളിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്ത് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടെങ്കിലും സെമനാത്ത് ബീജാണുക്കൾ ഇല്ലാതെ വരാം അപ്പോൾ ഒന്ന് സെമനാത്ത് ബീജാണുക്കൾ ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ അവിടെ ഈ വൃഷ്ണത്തിൽ ടെസ്റ്റീസിൽ ബീജം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടാത്ത അവസ്ഥ രണ്ട് അവിടെ ബീജം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് സെമൻ കൊണ്ടുപോകുന്ന കോളിന് എന്തെങ്കിലും ബ്ലോക്ക് വരുന്ന അവസ്ഥ മൂന്നാമത്തെ ഒരു കാര്യമോ ഈ വൃഷ്ണത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ചെറിയൊരു ഭാഗത്ത് മാത്രമേ ബീജോത്പാദനം ഉള്ളൂ എങ്കിലും ഈ അവസ്ഥ വരാം ഇതിനെ എപ്പോഴും ഞാൻ എളുപ്പമായിട്ട് രോഗികൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഒരു ബൊമ്മ പറയാറുണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ വാട്ടർ ടാങ്ക് ഫുള്ളാണെങ്കിലും അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന പൈപ്പിന് ബ്ലോക്ക് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ റൂമിൽ വെള്ളം കിട്ടത്തില്ല രണ്ട് നമ്മുടെ ടാങ്കിനകത്ത് വെള്ളം ഇല്ലെങ്കിലും കിട്ടത്തില്ല മൂന്ന് ടാങ്കിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് കുറച്ച് വെള്ളമുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ റൂമിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വെള്ളം കിട്ടാതെ വരാം പലപ്പോഴും രോഗികൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ഡോക്ടറെ ഇങ്ങനെ ഈ അവസ്ഥ സാധാരണമാണോ അത്ര അസാധാരണമല്ല ഈ അവസ്ഥ വന്ധ്യത അനുഭവിക്കുന്ന പത്ത് ശതമാനം ആളുകളിൽ നമ്മുടെ ആണുങ്ങളെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരിൽ ഒരു ശതമാനം ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തമാക്കാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം താങ്കൾ ഒരു ഒരു ആളുകൾ കൂടിയിരിക്കുന്ന ഒരു അമ്പതിനായിരം പേര് കൂടിയിരിക്കുന്ന ഒരു ആണുങ്ങൾ കൂടിയിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയൊരു മീറ്റിങ്ങിനെ പറ്റി നമ്മൾ ഓർക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഏകദേശം അയ്യായിരം മുതൽ ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പേർക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയുണ്ട് അതിൽ അഞ്ഞൂറ് പേർക്ക് നമ്മൾ കണക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് സെമിനാത്ത് ബീജാണുക്കൾ ഇല്ലാതെ വരാം അപ്പോൾ നാം മനസ്സിലാക്കണം ഈ അവസ്ഥയുള്ളവർ ഒരിക്കലും ഒറ്റയ്ക്കല്ല അവരുടെ കൂടെ ഇതുപോലെ പ്രശ്നമുള്ള മറ്റ് ആളുകളുമുണ്ട് വളരെ നിസ്സാഹരായിട്ട് രോഗികൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ഡോക്ടർ എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്കിങ്ങനെ വന്നത് ജനിതികമായിട്ടുള്ള വൈകല്യങ്ങൾ ഇതിന് ഒരു കാരണമാണ് നമ്മൾ ക്യാൻസറിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന കീമോ തെറാപ്പി അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയോ തെറാപ്പി ഞാൻ നമ്മൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് ബീജം കൊണ്ടുപോകുന്ന കൊള്ളാണ് വാസ് ഡിഫറൻസ് ഈ വാസ് ഡിഫറൻസ് ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ അപ്പം ചിലരെന്ത് ചെയ്യും ചിലർക്ക് വാസിക്ടമി അതായത് ഈ ബീജവാനി കൊള്ള് മുറിച്ച് ഒരു ഭാഗം മുറിച്ചു മാറ്റുന്ന വാസിക്ടമി എന്ന ഓപ്പറേഷൻ നമുക്ക് ഈ പടത്തിൽ അത് കാണാം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ ബീജാണക്കേക്ക് ഈ കൊള്ളു വഴി വെളിയിൽ വരാൻ സാധിക്കുകയില്ല എല്ലാ കേസിലും നമുക്ക് ഇന്നതാണ് കാരണമെന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് പറയുവാൻ സാധിക്കണമെന്നില്ല അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഡോക്ടറെ കാണാൻ ചെന്നു സെമിനാത്ത് അസ്വസ്ഥോമിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു റിപ്പോർട്ട് കണ്ടു ഇനി എന്താണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ സെമിൻ ടെസ്റ്റ് വേറൊരു ലാബിൽ പോയി നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഇവിടെ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള അവസ്ഥ ഈ സെമിനാത്ത് നമുക്ക് ബീജാണുക്കൾ കാണാൻ പറ്റിയാൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ബീജാണുക്കൾ കണ്ടാൽ പറ്റിയാലും മതി അത് വേറൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മളോട് പോയിന്റ് ചെയ്യുകയാണ് എന്നൊന്നുകൂടെ വ്യക്തമാക്കുക അപ്പം നമ്മളൊരു സെമിൻ നോക്കുന്ന സെമിനകത്ത് ഒന്നും ബീജാണുക്കൾ കാണുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയിൽ ഒരു പക്ഷെ അവർക്ക് മണിയുടെ അവിടെ ഉൽപ്പാദനമില്ലാതെ വരാം അല്ലെങ്കിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന കൊള്ളിന് ബ
ബീജോൽപാദനമില്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ശ്രമനാത്ത് ബീജാണുക്കൾ കാണുകയില്ല രണ്ട് പൊടിരുന്ന കൊള്ളിന് ബ്ലോക്കില്ല കാര്യം ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ശ്രമനാത്ത് ബീജാണുക്കൾ കാണുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ബീജാണുക്കളുടെ എണ്ണം വളരെ കുറവുള്ള അവസ്ഥയും അസ്വസ്ഥമയായും രണ്ട് രണ്ട് അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് ഉറപ്പുവരുത്തണം ശ്രമനാത്ത് ഒരു ബീജാണു പോലും കാണുവാൻ ഇല്ല എന്ന് അപ്പം പേഷ്യൻ്റ് അടുത്ത ചോദ്യം ഡോക്ടർക്ക് എൻ്റെ പരിശോധനയിൽ പറയാൻ പറ്റുമോ എൻ്റെ ഫാക്ടറിയുടെ പ്രോബ്ലമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്ലോക്കേജ് പ്രോബ്ലമാണ് ഫാക്ടറിയുടെ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രോഗികൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ വൃഷ്ണത്തിലുള്ള ഉൽപാദന ലെവലിലുള്ള പ്രശ്നമെന്നുള്ളതാണ് അതോ എൻ്റെ കൊണ്ടുവരുന്ന കൊള്ളിന് ബ്ലോക്ക് ആണോ എന്ന് ഡോക്ടർക്ക് എന്നോട് വ്യക്തമായിട്ട് പറയാമോ അതാണ് അവർ ചോ അടുത്ത ചോ അടുത്ത ചോദ്യമായിട്ട് അവർ ചോദിക്കുന്നത് വ്യക്തമായിട്ട് പറയാനായിട്ട് ഡിഫിക്കൽറ്റി ഉണ്ട് നമുക്ക് സ്കാനിങ്ങിൽ നമുക്ക് ഈ ബീജവാനി കൊള്ള് കാണാനായിട്ട് പറ്റും പ്രത്യേകിച്ച് ത്രീ ഡി അൾട്രാസൗണ്ടിലൊക്കെ നമുക്കത് വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഈ പടത്തിൽ നമുക്കത് കാണാം രണ്ട് നമ്മൾ ബ്ലഡ് പരിശോധനകൾ ചെയ്യും പക്ഷെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർക്കണം എഫ് എസ് എച്ച് വാല്യൂ കൂടുതലാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് സെമനാത്ത് ബീജാണുക്കൾ ഉണ്ടാകുകയില്ല എന്ന് ഒരിക്കലും അർത്ഥമാക്കരുത് ഒരു ഹൈ എഫ് എസ് എച്ച് വാല്യൂ കണ്ടു അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും വിചാരിക്കരുത് സെമനാത്ത് ബീജാണുക്കൾ ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി വിശദീകരിക്കാം എപ്പോഴാണ് എഫ് എസ് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ ഹോർമോൺ ലെവല് കൂടുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യം പരിശോധിക്കാം എന്താണ് എഫ് എസ് എച്ച് അതാണ് ഫോളിക്കൽ സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോൺ ഈ ഹോർമോൺ വിഷ്ണത്തിൽ നിന്ന് ബീജം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി തലച്ചോറ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോണാണ് അപ്പോൾ വിഷ്ണത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തന ക്ഷമത കുറവാണെങ്കിൽ തലച്ചോറ് എന്ത് ചെയ്യും മാക്സിമം പരിശ്രമിക്കും ഈ ഹോർമോൺ കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് ടെസ്റ്റീസിൽ നിന്ന് ബീജം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് തലച്ചോറ് പരിശ്രമിക്കും അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവരുടെ എഫ് എസ് എച്ച് വാല്യൂ കൂടുതലായിരിക്കും ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കത് കൂടുതൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും പഠിക്കാൻ കഴിവ് കുറവുള്ള ഒരു കുട്ടിക്ക് കൂടുതൽ അധ്യാപകൻ്റെ സഹായം ആവശ്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ വിഷ്ണത്തിൻ്റെ ഉൽപാദനം കുറഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിയിൽ അവരുടെ എഫ് എസ് എച്ച് വാല്യൂ കൂടുതലാവും അപ്പം നമുക്കൊരു സ്കാനിങ്ങിൽ മാത്രം പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഇത് ഉൽപാദന ലെവലിലുള്ള തകരാറാണോ അതോ ബീജം കൊണ്ടുപോകുന്ന കൊള്ളിൻ്റെ ലെവലിലുള്ള തകരാറാണോ ഇതിന് നമുക്ക് ബ്ലഡ് പരിശോധനകളുടെ സഹായം വേണം നമ്മൾ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കതേപ്പറ്റി വ്യക്തമായിട്ടൊരു ധാരണ ലഭിക്കും അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ വിഷ്ണത്തിൽ നിന്ന് ബീജോൽപാദനം ഉണ്ടോ എന്നറിയാനായിട്ടുള്ള ബയോപ്സി ചെയ്യും നേരത്തെയും ചെയ്യും എന്നാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ഇത് മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ സഹായത്തോടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനാണ് നമ്മൾ ഈ പടത്തിൽ കാണുന്ന മൈക്രോ ടീസ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ മാർഗം കൂടുതൽ പ്രാബല്യത്തിലായതോടെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായത് ചിലരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ വൃഷ്ണത്തിൻ്റെ വളരെ കുറച്ച് ഭാഗത്ത് മാത്രം ഇതുപോലെ ബീജം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കൊള്ളുകൾ ഉണ്ടാവാമെന്ന് അപ്പം ചിലരുടെ നമ്മൾ ടെസ്റ്റീസിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് കോശങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ഈ ബീജം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ള കഴിവുള്ളൂ എന്ന് വരാം അതിനാണ് നമ്മൾ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് ഹൈപ്പോ സ്പെർമാറ്റോജനീസിസ് എന്ന് പറയുന്നു ചിലരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ അവിടെയുള്ള കൊള്ളുകളിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആരോഗ്യമുള്ള ബീജാണുക്കൾ നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല അതിൻ്റെ തൊട്ടു മുമ്പിലുള്ള അവസ്ഥ നമുക്ക് കിട്ടും ഇതിനാണ് നമ്മൾ മെച്യുറേഷൻ അറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഞാൻ ഈ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുമ്പോൾ അത് കുറേ കൂടെ ലളിതമായിട്ട് മനസ്സിലാകാം നമുക്കറിയാം ഒരു പുഴുവാണ് ചിത്രശലഭമാകുന്നത് ഒരു പുഴുവും ചിത്രശലഭവും രണ്ടും ഒരുപോലെയല്ല വളരെ വളരെ വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പം എന്നാൽ ഈ പുഴു ചിത്രശലഭമാകുന്നത് പല ഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് എന്നാൽ ഒരു പുഴു അതിൻ്റെ അടുത്ത ഘട്ട ഘട്ടങ്ങളിലെത്തി പക്ഷേ ചിത്രശലഭമാകുന്നതിന് മുൻപ് അതിൻ്റെ വളർച്ച നിന്നാൽ ഇതിനാണ് നമ്മൾ മെച്യുറേഷൻ അറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ചിലരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ ഈ പടത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ പല ഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് ഒരു പുരുഷ ബീജം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ആ പുരുഷ ബീജം ആകുന്നതിൻ്റെ തൊട്ടു മുമ്പിൽ അതിൻ്റെ വളർച്ച നിന്നു പോയാൽ ഈ അവിടെ നമുക്ക് ആരോഗ്യമുള്ളൊരു ബീജത്തെ
അവിടെ ഉൽപാദനം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് ഒരു റിപ്പോർട്ട് വന്നു ഇവിടെ ഉൽപാദനം ഇല്ല അതൊരിക്കലും ഒരു അവസാനമാക്കല്ല അതാണ് ഞാൻ പറയുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കാരണം നമ്മൾ ഈ വിഷ്ണത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും ഒരുപോലെയാണ് ഉൽപാദനമെന്ന് ഒരിക്കലും കരുതരുത് ചില ഭാഗത്ത് ഉൽപാദനം ഉണ്ടാകാം ചില ഭാഗത്ത് ഉൽപാദനം ഇല്ലാതായിരിക്കാം ചില ഭാഗത്ത് ഇതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ വളർച്ച ഒരു ഘട്ടഭാവം ഇല്ലാതെ ആയെന്ന് വരാം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മൈക്രോസ്കോപ്പിന്റെ അടിയിൽ ഈ വിഷ്ണത്തെ കണ്ട് വിഷ്ണത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തു നിന്ന് കൊള്ളികൾ എടുത്ത് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത് പറയുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബയോപ്സി പലപ്പോഴും രോഗികൾ പറയാനുണ്ട് ഡോക്ടറെ രണ്ട് മൂന്ന് ഒരു കാര്യമാണ് ഡോക്ടറെ എൻ്റെ മണിയുടെ വലിപ്പം തീരെ കുറവാണ് എൻ്റെ എഫ് എസ് എച്ച് വാലി ഹൈ ആണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാകത്തില്ല എന്ന് ഞാൻ കേട്ടു ഡോക്ടർ എന്നോട് പറഞ്ഞു അപ്പം എനിക്ക് അങ്ങനെ ഇനി പ്രതീക്ഷയില്ല അപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഈ എല്ലാ ഡോക്ടർമാരും ഒരേ അഭിപ്രായം പറയുമെന്ന് കരുതരുത് പത്ത് ഡോക്ടർമാർ ചിലപ്പോൾ പത്ത് രീതിയിൽ പറഞ്ഞു എന്ന് വരും കാരണം അവർ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ കാര്യങ്ങളിൽ ഇന്ന് ഒത്തിരി ഒത്തിരി നൂതനമായിട്ടുള്ള മാർഗങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ കാര്യങ്ങളിലുള്ള അവരുടെ അനുഭവജ്ഞാനം വെച്ച് അവരുടെ ആ അവരുടെ നിഗമനങ്ങളിൽ വ്യത്യാസം വരാം അപ്പം അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഓർക്കണം നിങ്ങൾ താങ്കൾ ഒരു വിഷ്ണത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് കോശങ്ങളെടുത്ത ഒരു കൺവെൻഷണൽ ബയോപ്സിയാണ് ചെയ്തത് അവിടെ ബീജോത്പാദനം ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ പുരുഷ ബീജം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കോശങ്ങളില്ല സെപ്റ്റോളി സെൽ സിൻഡ്രോമാണ് അല്ലെങ്കിൽ വിഷ്ണത്തിൻ്റെ ആ ബയോപ്സി കണ്ടത് പുരുഷ ബീജാണുക്കൾ ഉണ്ടാവുന്നില്ല അതിന് തൊട്ട് മുമ്പിൽ അത് അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അതിന് മെച്ചൂറേഷൻ അറസ്റ്റ് അപ്പം എനിക്കിനി ഒരു മാർഗവും ഇല്ല എന്ന് കരുതിയിരിക്കരുത് കാരണം വിഷ്ണത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ പല രീതിയിലുള്ള ബീജോത്പാദനം ഉണ്ടാകാമെന്ന് ഇന്ന് നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പം അടുത്ത അവരുടെ ചോദ്യം ഡോക്ടറെ എന്താണ് എനിക്കിനുള്ളൊരു ചികിത്സ അപ്പം നമ്മൾ പറയണം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ചികിത്സ എപ്പോഴും കാരണത്തെ ആസ്പദമാക്കിയിട്ടാണ് ശ്രമനാത്ത് ബീജാണുക്കൾ ഇല്ലാത്ത ഒരാളിൽ പല കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാം അപ്പം ആ കാര്യത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ചികിത്സയുടെ മാർഗങ്ങളും മാറും അതുപോലെ തന്നെ പങ്കാളിയുടെ പ്രായം പങ്കാളിയുടെ പ്രത്യുൽപാദന ശേഷി അവരുടെ ഓവറിയുടെ പ്രവർത്തന ക്ഷമത അവരുടെ ഗർഭാശയത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തന ക്ഷമത ഒക്കെ വിജയത്തെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു ഘടകമാണ് ഞാൻ ഇത് പറയുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും അസസ്തോമിയ എന്ന് കണ്ടാൽ പലപ്പോഴും ഭർത്താവ് പറയും ഡോക്ടറെ പ്രശ്നം മുഴുവൻ എനിക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യ പറയും എൻ്റെ പ്രശ്നമല്ല ഭർത്താവിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് അങ്ങനെ അല്ലാതെ നമ്മൾ ഈ വിജയം എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും ഭാര്യയുടെ ഓവറിയുടെ പ്രവർത്തന ക്ഷമതയും ഗർഭപാത്രത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഈ ബീജം കൊണ്ടുവരുന്ന കോളിനൊരു ബ്ലോക്കാണോ അതോ അവിടെ ഉൽപ്പാദനം തീരെ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണോ തലച്ചോറിന്ന് നമ്മുടെ മണിയെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺ ലെവൽ തീരെ കുറവാണോ ഇവരുടെ ജീവിത രീതി അലസത അല്ലെങ്കിൽ ലഹരി അമിതമായിട്ടുള്ള ലഹരി ഉപയോഗം ഇവയൊക്കെ ഉണ്ടോ ഇതെല്ലാം അതിനെ ആസ്പദമാക്കിയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പരിശോധനകൾക്കെല്ലാം ശേഷം ഈ രോഗിയെ നമ്മൾ മണിയുടെ അവിടെ ബീജം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കോശങ്ങൾ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നറിയുവാനായിട്ട് നമ്മൾ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് അതാദ്യം ഉറപ്പ് വരുത്തണം മണിയുടെ അവിടെ ബീജോത്പാദനം ഉണ്ടോ അതോ ഇല്ലയോ എന്ന് അപ്പം ചില ആളുകൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ഡോക്ടറെ പുരുഷ ഹോർമോണായ ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ പുരുഷത്തിൽ നിന്നാണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് അതെ യാതൊരു സംശയമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് പക്ഷേ എൻ്റെ ശമനാത്ത് ബീജാണുക്കളില്ല പക്ഷേ എൻ്റെ പുരുഷ ഹോർമോൺ ലെവൽ നോർമൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അതെങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അങ്ങനെ വരാം കാരണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഈ ബീജാണുക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ പടത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ ജേം സെൽസിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് ഈ ജേം സെൽസ് എവിടെയാണ് കാണുന്നത് വൃഷ്ണത്തിലെ കൊള്ളികളിലാണ് നമ്മൾ ഈ ജേം സെൽസ് കാണുന്നത് എന്നാൽ പുരുഷ ഹോർമോൺ വരുന്നത് നമ്മുടെ ലേഡി എന്ന് പറഞ്ഞ സെൽസിൽ നിന്നാണ് ഈ ജേം സെല്ലുകളെക്കാളും കൂടുതൽ പ്രവർത്തന ക്ഷമതയുള്ളതാണ് ഏത് സെൽസിന് ലേഡ
ഞാൻ പറയുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഒരു പുരുഷന്റെ ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള കടന കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ചില നിഗമനങ്ങളിൽ എത്താറുണ്ട് കാര്യം ഇയാൾക്ക് ഭയങ്കര ബീജാണുക്കളായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അയാളെ കണ്ടാലേ അറിയാം ബീജാണുക്കൾ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പക്ഷെ ഈ നിഗമനങ്ങൾ പാടെ ശരിയല്ല കാരണം ടെസ്റ്റോസ്റ്റീറോണായ പുരുഷ ഹോർമോണാണ് ഒരാൾക്കൊരു പൗരുഷം നൽകുന്നത് അപ്പോൾ ടെസ്റ്റോസ്റ്റീറോൺ ലെവൽ നോർമലായാൽ അവരിൽ എപ്പോഴും ബീജോത്പാദനം ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല കാരണം ബീജം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കൊള്ളുകളും പുരുഷ ഹോർമോൺ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കൊള്ളുകളും രണ്ടും രണ്ടാണ് എനിക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് ഓർമ്മയുണ്ട് ഞാൻ വന്ധ്യ ചികിത്സ തുടങ്ങിയ നാളുകളിലൊക്കെ സബിൻഡസ്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ ചില രോഗികൾ വ്യക്തമായിട്ട് അതിന് റെഡിയാകുകയായിരുന്നു അവർ പറയും ഡോക്ടർ എന്നെ കണ്ടാൽ തന്നെ ഡോക്ടർക്ക് അറിയാമല്ലോ എനിക്കൊരു കുഴപ്പമില്ല എന്ന് എനിക്ക് യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല എനിക്ക് അതിൻ്റെ പരിശോധനയുടെ ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ ഇന്ന് മനുഷ്യൻ്റെ ആ ചിന്താഗതി മാറി നമുക്കിന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലായി ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു അപ്പിയറൻസ് കണ്ടിട്ട് ഒരാളുടെ ബീജോത്പാദനം നോർമലാണ് അല്ലെങ്കിൽ അല്ല എന്ന് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം ഈ അസ്വസ്ഥമിയ ആണെന്ന ഒരു അവസ്ഥ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നിങ്ങൾ പുരുഷ വന്ധ്യ ചികിത്സയിൽ പ്രാഗൽഭ്യം നേടിയ ഒരു ഡോക്ടറെ ഉടനെ കാണണം ഞാൻ പറയുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം സെമനാത്ത് ബീജാണുക്കൾ ഇല്ല എന്ന അവസ്ഥ ഒരിക്കലും ഒരു അവസാന വാക്കല്ല ചില കേസുകളിൽ അവർക്ക് പ്രശ്നത്തിൽ ബീജോത്പാദനം ഉണ്ടാവാം കൊണ്ടുവരുന്ന കൊളിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് ആവാം ചിലരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ പ്രശ്നത്തിൻ്റെ ചില ഭാഗത്ത് മാത്രമേ ബീജോത്പാദനം ഉണ്ടാവൂ അടുത്ത് ഞാൻ പറയുവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന കാര്യം ഈ രംഗത്ത് നമ്മൾ ധാരാളം മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും മൈക്രോറ്റീസ എന്ന ഒരു പ്രൊസീജിയർ ചെയ്ത് നോക്കണം മണിയുടെ അവിടെ ഉൽപ്പാദനമുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് എല്ലാവരിലും മൈക്രോറ്റീസ ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഒരു സാധാരണ ചെയ്യുന്ന ബയോപ്സിയിൽ ബീജം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് കണ്ടാൽ ഒരിക്കലും അതും ഒരു അവസാന വാക്കായി കരുതരുത് നമ്മൾ ഈ പടത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ മൈക്രോറ്റീസ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് ഈ പ്രശ്നത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്ത് ബീജോത്പാദനം ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ സ്ഥിരീകരിക്കണം അവിടെ ബീജോത്പാദനം ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടാൽ അവിടെ നിന്ന് ബീജാണുക്കൾ എടുത്ത് നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് വി വി ചികിത്സ വഴി അണ്ടത്തിനുള്ളിലേക്ക് കടത്തി ഒരാളുടെ രക്തത്തിൽ പിറന്ന കുഞ്ഞിനെ തന്നെ അവർക്ക് ലഭിക്കും അപ്പം വന്ധ്യതാ ചികിത്സയിൽ ധാരാളം മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അസ്വസ്ഥമിയ എന്ന് പറഞ്ഞ അവസ്ഥ ഒരിക്കലും അവരുടെ രക്തത്തിൽ പിറന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ കിട്ടാത്ത അവസ്ഥയാണ് എന്നൊരിക്കലും കരുതരുത് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു ധാരണ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് മാനസികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെ അതിജീവിച്ച് ഈ ഒരു അറിവിലൂടെ മുമ്പോട്ട് പോയാൽ തീർച്ചയായിട്ടും താങ്കൾക്ക് താങ്കളുടെ ജീവിതം കൂടുതൽ മനോഹരമാക്കുവാൻ കഴിയും വന്ധ്യതയെ കുറിച്ചുള്ള സംശയങ്ങൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഒരുപാട് കത്തുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിൽ നിന്നും തെരഞ്ഞെടുത്ത ചില കത്തുകൾക്ക് ഡോക്ടർ ഈ പ്രോഗ്രാമിലൂടെ ഇപ്പോൾ മറുപടി നൽകുന്നു ഡോക്ടർ ഞാനൊരു വിദ്യാർത്ഥിയാണ് പത്തൊൻപത് വയസ്സുണ്ട് എനിക്ക് രണ്ട് വൃഷണങ്ങളിലും ഹൈഡ്രോസിലിന് സർജറി കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഇടത് വൃഷണത്തിൽ ഞരമ്പുകൾ തടിച്ചു കാണുന്നു ഇതിനും സർജറി വേണ്ടി വരുമെന്ന് പറയുന്നു ഇത്തരം സർജറികൾ ലൈംഗിക ജീവിതം അസാധ്യമാക്കുമെന്നും പ്രത്യുൽപാദന ശേഷി ഇല്ലാതാക്കുമെന്നും കേൾക്കുന്നു ഡോക്ടറുടെ മറുപടി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു മനോ ചാവക്കാർ വൃഷ്ണങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന അസുഖങ്ങളെ നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മുടെ ഉഷ്ണത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഈ പടത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ ബീജം കൊണ്ടുപോകുന്ന കൊള്ളുണ്ട് ഇതിനാണ് നമ്മൾ വാസ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കൊള്ളിയുറ്റും നല്ല രക്തം കൊണ്ടുപോകുന്നതും അശുദ്ധ രക്തം കൊണ്ടുപോകുന്നതുമായിട്ടുള്ള കൊള്ളുകളുണ്ട് അശുദ്ധ രക്തം കൊണ്ടുപോകുന്ന കൊള്ളുകളെയാണ് നമ്മൾ വെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വെയിനകത്ത് നമ്മൾ ഈ പടത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ വാൽവുണ്ട് ഈ വാൽവ് എന്ത് ചെയ്യും തുറക്കും അടയ്ക്കും തുറക്കും അടയ്ക്കും തുറന്നു ബ്ലഡ് വെളിയിൽ പോയി ഉടനെ അത് അടയ്ക്കും തുറന്നു ബ്ലഡ് വെളിയിലോട്ട് പോയി അടയ്ക്കും എന്നാൽ ചില കേസുകളിൽ എന്ത് പറ്റും ഈ വാൽവ് ഡിഫക്റ്റ് ആണെങ്കിലോ തുറന്നു ബ്ലഡ് വെളിയിൽ പോയി ആ തിരിച്ച് അടയാ അടയുന്നത് പൂർണ്ണമല്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും കുറേ ബ്ലഡ് തിരിച്ച് തിരിച്ചു വരും അപ്പം മുമ്പോട്ട് പോയ ബ്ലഡ് കുറേ തിരിച്ച് വന്ന് ധമനികളിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്
ബീജോൽപാനത്തെ അത് പ്രതികൂലമായിട്ട് ബാധിച്ചു എന്ന് വരാം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ബീജവാഹിനിയെ കൊള്ളണോ അതിന് രക്തം നൽകുന്ന നല്ല ധമനികൾക്ക് ഒരിക്കലും കേടുപാട് വരുവാൻ ഇടയാക്കരുത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ അടിയിൽ നോക്കിയിട്ട് വേണം ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള സർജറി ചെയ്യുവാൻ അപ്പം നല്ല പ്രാഗൽഭ്യം നേടിയ ഡോക്ടർമാരെ കൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ സർജറി ചെയ്യിപ്പിക്കും നമ്മൾ പലപ്പോഴും വേറെ ഒരാളുടെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കാറില്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ അർഹത അർഹതപ്പെട്ടത് കിട്ടണമെന്നുള്ളൊരു ചിന്ത നമ്മുടെ എല്ലാ മനസ്സിലുണ്ട് എന്നാൽ ഒരാൾ അറിയിക്കുന്നത് കൂടുതൽ നമ്മളിൽ നിന്ന് കവർന്നെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ദേഷ്യമുണ്ടാവും അമർഷമുണ്ടാവും എന്നാൽ അവരോട് ക്ഷമിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു കഴിവും അവർക്ക് നന്മ വരണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹവും ഉള്ളപ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് പറയുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എനിക്ക് നിരുപാധികമായിട്ടുള്ള സ്നേഹം നൽകുവാൻ കഴിവുള്ള ആളാണെന്ന് ഇത് എളുപ്പമല്ല നമുക്ക് അർഹതപ്പെട്ടത് കവർന്നെടുക്കുന്ന ഒരാൾ ക്ഷമിക്കുക എന്നുള്ളത് എളുപ്പമായിട്ടൊരു കാര്യമേ അല്ല അത് മാത്രമല്ല അവർക്ക് നന്മ വരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയോ അത് അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ മാനസികമായിട്ടുള്ള കരുത്തുള്ള ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ അത് സാധിക്കുകയുള്ളൂ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ കഴിവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ശക്തി സ്തംഭമാണ് കടുത്ത വൈകാരിക ആഘാതങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ ഈ കഴിവിന് ആവും നിരുപാധികമായിട്ടുള്ള സ്നേഹം എപ്പോഴും മഹത്തരമാണ് അത് ഒരു കഴിവാണ് നമ്മളിൽ നിന്ന് കവർന്നെടുക്കുന്ന ആളുകളുടെ കോപം വരിക എന്നുള്ളത് നോർമലായിട്ടുള്ളൊരു സംഗതിയാണ് എന്നാൽ അവരോട് ക്ഷമിക്കുക അവർക്ക് നന്മ വരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുക അതൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് നേടാവുന്ന വലിയ മാനസികമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയാണ് വന്ധിതാ ചികിത്സയിൽ ഈ അറിവ് പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് ധാരാളം നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരവസ്ഥയാണത് മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് നമ്മളെ കളിയാക്കുക നമ്മളെ കൊച്ചാക്കുക നമ്മളെ ഇടിച്ച് കാണിക്കുക നമ്മളെ ഉന്നം വെച്ച് കല്ല് വെച്ച വർത്താനം കേൾക്കുക ഇതൊക്കെ പറയും കേൾക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവരോടൊരു തരം കോപമുണ്ടാവും എന്നാൽ അവരോട് ക്ഷമിക്കാനും അവരോർക്ക് നന്മ വരണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഒരു ഉയർന്ന വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ആളാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉയർച്ചയുണ്ടാവും ഈ ഒരു നിലവാരം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പുലർത്തുവാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉയരങ്ങളിലെത്തുവാൻ സാധിക്കും വന്ധ്യ എന്നൊരു ക്ഷാമമല്ല വന്ധ്യയ്ക്ക് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ചികിത്സയുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചികിത്സയുടെ പ്രയോജനം സാധാരണക്കാരെ അയാൾക്ക് ലഭിക്കണമെന്ന് എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വലിയ ആഗ്രഹമുണ്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് വന്ധ്യക്കെതിരെ പ്രബലിതാം നന്ദി നമസ്കാരം വന്ധ്യതയുടെ കാണാപ്പുറങ്ങൾ എന്ന പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഈ എപ്പിസോഡും ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് അടുത്ത ആഴ്ച ഇതേ ദിവസം ഇതേ സമയം വീണ്ടും കാണാം ഈ പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും കത്തുകളും ഇമെയിലും ഞങ്ങൾക്ക് അയക്കുക ഞങ്ങളുടെ വിലാസം